，伸出你的左手，看看手心之中是否有着这样一个印记。如果有，也许世界的命运将掌握在你的手里。很久以前，邪恶的灵曾侵入世间，带来无穷的灾难。而为了保护世人，一些手上拥有印记的人和灵展开了殊死的战斗，最终封印了万灵之王穷奇。这些人用誓言与梦想筑成了长陵，朝着未知的世界振翼而飞。他们的名字就叫做霞兰。郊野地，百里之内没有霞兰。我的灵树是前进九公里的关键，现在准备工作已经接近完成，绝不能出现任何问题。把监视范围扩大到七星柱，发现任何异常，立刻通知我。是。尽快上报九公里啊！
。哦，奇迹，我们今天吃豆糕吗？不是我们，是我。要吃你自己做。真不知道这张桌子是给人用的，还是给鸟用的。这可不是一般的鸟啊！别看它小，它可是九宫岭训练的海东青，飞得又高又快，很厉害的。跟九宫岭联系全靠它了，一定要尽快送到啊！灵的活动变得频繁起来了，连七星种竟然也发现了灵的踪迹。哎，山雨欲来呀、啊！对了，展池怎么样了？总体来说，状态不错，各方面都提高了不少。不过，按理说，霞兰在掌握元气驾驭术后，很快就能发动回神闪电。现在陈月和千钧都已经学会了，可展池却……我怀疑。这和他体内的灵力有关，他的情况特殊，你多费心吧。嗯，那么言归正传，这次七星种的任务就交给池田殿了。是。是总之，情况大概就是这个样子。时间紧迫，我们这就出发。太好了，真没想到这么快就能执行任务了。哦，对了，我还有东西给你们。东西，什么东西？九宫岭有个传统，每一个霞兰在第一次执行任务前，都会从老师那里得到一个小礼物。哦，嗯，这个耳坠很精致呢。怎么样，喜欢吗？这可是我亲手做的呀。喜欢，玉恒熙老师亲手做的，当然喜欢了。<笑>真好看，谢谢老师。我这护腕上还镶了一块石头呢。嗯，这什么东西呀、啊？怎么那么像霞兰印呢？我的指环上也有。这是霞兰玉，是九宫岭独有的一种玉石，里边的印记是天然的。你们每个人的礼物上都镶嵌了一颗霞兰玉。哦，这么回事啊！好了，抓紧时间，我们出发吧。是。那里因为有七个排列成北斗七星状的岩石，因此被称作七星种。从前住过一些人，不过现在已经荒无人烟了。既然是个荒无人烟的地方，为什么灵会出现在那里？嗯，这正是我们要去调查的原因。哎，哎，这里居然还有条路呢，真是隐蔽啊！这是通往七星种的必经之路。因为很少有人到那个地方去，所以这条路已经被植被挡住了。好了，都跟上。是。哎呦，展池，你慢点儿。<笑>没事儿，不小心而已。哎呦，这什么破路啊？怎么这么滑？真的很滑。我都摔成这样了，你还不信呢？真是。这条路上长满了青苔，所以走起来才会打滑。玉恒熙老师怎么不会滑倒呢？把元气聚在脚底就行了。原来是这样啊！早说嘛！好，咱们也试试吧。
通常我们发动狭兰术的时候，会将元气聚在手上。聚在手上？您该不会是要我们拿大鼎赶路吧？老师，还要走多久啊？不远了，再加把劲儿，一、二、一、二、一，别捣乱。现在，我要求你们先把元气集中在脚掌上，然后再分散至每个脚趾，通过元气将脚趾与地面紧紧的连接起来，这样就不会滑倒了。哦，原来是这样啊！听上去倒像那么回事儿，那就试试吧。刚开始可能会有些困难，因为你们已经习惯了自下而上的运气方式，现在突然要逆行运气，难免会有些不适应。不过。这也是一种修炼嘛！啊，成功了！嗯，小点就小点吧，总好过没有。记住，落脚的时候要蹦气，抬脚的时候就要注意收气了。那要是不收气会怎么样啊？不好吃。那你不就站在地上不能动了吗？好，继续走吧。明天一早一定要赶到七星冢。是。是太极霞兰一痕稀，这是通往七星冢的必经之路。为什么霞兰会在这里出现？必须把情况告诉周。中外有霞兰出现，为首的是太极霞兰一痕息。一痕息，没想到会在这里遇上他。知不知道他为什么来这里？还不清楚。林叔准备期间，我无法离开这里。待准备完成后，我要带着这些土回去。如果那时遇到一痕息，就麻烦了。破，想办法缠住一痕息。无论如何，不能让他接近这里。告诉贾叶大人，请他派人前来增援，尽量绕开七星中。遵命。七剑，你又把我的霞兰蝶扔了吗？没有。哎哎，那那你看到它放哪儿了吗？不知道，也不想知道。啊啊、你这两天去哪儿了？就上哪儿找去。我都去哪儿了？昨天我在七星冢发现了一个重灵，难不成掉在七星冢了？不行，必须让七剑赶紧离开家。如果那个重灵发现了我的霞兰蝶。肯定会根据上面我的气息找到这里的。与其让奇界跟着我跑，还不如我自己把众灵引开，这样众灵最多找到我一个人。
，没想到在这个方面居然是他进步最快。你能不能快点啊？这种速度，天亮前怎么能赶到七星冢呢？<笑>展池，干嘛？当心树。什么？对。我叫你当心那棵树。知道了。已经走了很远了，即便是仲灵捡到了我的霞兰蝶。应该也不会往家的方向去了。可万一真的碰上仲灵，我要怎么脱身呢？有了。嗯。哦，我这气味足够干扰仲灵了。搁哪儿呢？嗯，不管了。就这儿吧。喂，看，看这儿。像啊，什么？这个这个，陈月，怎么你这次画的和这个实物有点不一样呢？我记得霞兰选拔前分组的时候，你画的那个石狮子画的就很像啊。是这样的，以前呢，我只是释放元气，然后在画本上描摹下被元气覆盖后的东西。不过，经过这段时间的修炼后，我已经能大概探知出这个东西以前的样子了。那，以前的样子，那么厉害？只不过现在还只能画出粗略的轮廓而已。原来这个石屋以前是这样的。展池，陈月。啊，来了来了。再往前一些，就到七星冢了。秀探的家应该就在那附近。秀探是什么？秀探就是九宫女的密探，专门在外面收集有关灵的消息，上报给九宫女。这次通知我们来七星冢的，正是负责这里的秀探，叫齐磊。原来九宫岭还有这样的成员呢，那他们厉害吗？算哪一种等级的侠兰呢？他们不算是侠兰。你们也知道，拥有侠兰印记的人，都有参加侠兰选拔的资格。但是没有通过霞兰选拔的人，并不在少数。一部分没有通过选拔的人，会选择成为普通人。这样的话，他们会被抹去霞兰印记，以及一切关于九宫岭和霞兰的记忆。我，我还是头一回听说这样的事情。另外还有一些人，他们的选择介于霞兰与普通人之间。他们虽然也被抹去了霞兰印记，但是却保留了关于霞兰和九宫岭的记忆，成了秀探。这些石头长得好奇怪呀、啊！叶恨熙老师，为什么这里的巨石都长得奇奇怪怪的？这是长期风化的结果。风化？这里风很大，经常被风刮过的地方会慢慢凹下去。也不知道它以前是个什么样子。哎，对呀、啊，陈月，不如探知一下这块石头以前的样子吧。
你怎么竟干这种无聊的事？别忘了，我们是来执行任务的。哼，你怎么净说这种煞风景的话？探针一下又怎么了？陈月，不用理他，就当是练习探针能力了。那我试试吧。嗯，不过暂时，时间间隔太久的，我也不知道行不行。嗨，不试试怎么知道呢？来吧，来吧。不行吗？我感受到了灵力。什么？你看我干嘛？这个灵力不是展翅体内的。陈月的探知没有错。出来吧。齐磊，齐磊，他就是齐磊，可是他不是。怎么会？没错，就是他。看来他被灵附体了。你们准备好了吗？任务开始。